Bom dia, manhã de 18 de setembro para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 261. Estamos vendo dificuldades no livro de Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 14, verso 29, lemos assim. Jereboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Como é que é? Jereboão dormiu com seus pais? Essa passagem bíblica, será que está falando de o sono que a pessoa dorme durante a morte? E vemos isso, de acordo com 1 Reis 2.10, 11.21, verso 43, 14, verso 20. Jesus também falou de Lázaro e estava dormindo e ele ia despertá-lo, João 11.11. 11. Fala também em João 11.14, Paulo falou que os que dormiram em Cristo, 1 Tessalonicenses 4.13, e também 1 Coríntios 15, 51. Com todas essas passagens, será que a Bíblia refere-se que as pessoas estão dormindo e não estão conscientes na presença de Deus? Conforme 2 Coríntios 5, 8, Filipenses capítulo 1, verso 23 e Apocalipse capítulo 6, verso 9. Vamos então à solução. O primeiro... Grupo de versos que nós mencionamos, quando fala da pessoa dormindo, está se referindo certamente ao corpo. E o segundo grupo de versos, a alma. É uma dormir, é uma forma ou uma figura de linguagem que a Bíblia se utiliza para se referir à morte e como algo também temporário, que será acordado por ocasião da ressurreição, quando todos que estiverem dormindo irão ressuscitar. Mas fala somente desse sono do corpo e não propriamente da alma. A Bíblia é muito clara em dizer que a alma, ela sobrevive à morte. Lucas capítulo 12, verso 4, e que a pessoa está consciente na presença do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. E que a pessoa está num lugar melhor. Filipenses, capítulo 1, verso 23. E quanto as almas deles estão ah, conscientes. Mateus 17, 3. Na monte da transfiguração apareceu Moisés e Elias. E também Apocalipse 6, verso 9 e 10. As almas que estavam debaixo do trono clamavam por... Vingança. Então a alma da pessoa está consciente, mesmo os que estão no inferno estão conscientes. Mateus 25, 41, Lucas 16, verso 22 a 26, Apocalipse 19, verso 20, Apocalipse 20, verso 15. Portanto, todos esses versos mostram que a alma não dorme, é o corpo que dorme, por isso diz, descansou em paz. Mesmo assim, o corpo irá ressuscitar uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Esperamos que você tenha entendido quando a Bíblia descreve dormiu com seus pais, está falando da morte física, não do sono da alma. Que Deus se abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini o canal da Bíblia, e ao entrar nesse canal, clique no playlist, ali você vai encontrar as pastas, os vídeos explicando dificuldades, curiosidades, comentários de toda a Bíblia, lições em escola dominical, uh, comentários sobre aulas de teologia e tudo mais para o seu enriquecimento do conhecimento bíblico. O canal da Bíblia... PR Eugênio Piacentini.